你说过，就这样一起到老，谁都不许逃跑。红着脸点头，假装没烦恼，最后又沉默，回一点浪漫，我关掉手机。可口可乐无糖邀您收看小风暴，高冷男友很好喝，无糖可乐超好喝，无糖无尽畅爽，无糖无畏去爱。老刘，秦董是什么样的人，你不清楚吗？案件还在调查中，秦董不可能是杀人凶手。你都能说出这种话，真是太让我寒心了。好了，给我几天时间。我会尽快解决麻烦。进来吧。这帮股东分红的时候，一个比一个积极。现在还没出什么事儿呢，一个个记着，都想骗钱总人，什么便宜都给他们占了，这怎么可能呢？郑总，大龙现在的情况真的很糟糕吗？以前合作那几个品牌，现在都想终止合作，那些供应商齐齐讨债，之前。大龙准备上市的时候，除了收购一家，还收购了其他几家大型企业，资金链有限，随时都有崩盘的可能。证券交易所的人来了，他们想了解一下情况。好，我收拾一下就来。如果你需要的话，我可以帮你拖一下。什么大风大浪没见过，有什么好怕的？不好意思，各位，久等了。哎，你好。哎，请坐，请坐。好。我们这次来，想了解了解情况，特别是最近贵公司出现的问题。呃，实际上啊，现在我们不是像外界传的这样，我们呢也是在配合调查。王总，你们在开会，这个真的不能见。王总，你是王总，王总，王总真的在开会。郑总，真是对不住，我没拦住王总。老王，你看。我有几位客人要接待一下，你先带几位老朋友到我办公室坐一会儿，我聊完了过来跟你们慢慢聊。少来这一套，当我是老刘了吧？随便几句天花乱坠的忽悠，就想把我打发了？那你想干什么？干什么？别忘了，我也是大龙的股东，有权利对公司的未来做出决定。现在老秦干出这种事，公司肯定是完了。现在最明智的做法，就是赶紧找个接盘线把公司给卖了，免得事态发酵了，就只能烂在手里。我希望你注意一下你的言辞。秦董现在正在配合调查，还没有定罪。你要再这样胡言乱语，我会用法律手段维护大龙的名誉。<笑>对对对对对对，法律手段，别以为只有你懂法律啊！我这就联系其他股东。咱们股东大会上见。不好
好意思，各位，见笑了。哎，我们刚才聊到哪里了？谢谢，谢谢啊。好，呃，谢谢。嗯，留步啊。王总怎么会在这个节骨眼上过来？我不相信是凑巧。眼红大龙这块肥肉都多了去了，老王一直憋着一口气，找到他们一拍即合。树倒猢狲散，郑总，这回的难关，怕是不好过。吴小姐，你也是痛快人，我也跟你撂个底儿。大龙现在的情况比你想象的更加严重，上不上市的已经不重要了，重要的是要找到一笔资金注入，才能保住大龙最后一口气，这是关键。大龙沉浮二十年，一定能度过的。我永远做的都是最坏的打算。行，我也帮忙找找。谢谢你。不过大龙现在是趟浑水，如果你愿意，想离开，随时都可以，不必浪费时间。那你呢？我答应过秦董，一定要守护大龙，哪怕到最后一秒。别担心，我什么大风大浪都见过，老王这点小水花，我撑得住。郑总，你真是一个了不起的女人。我想做最漂亮的那个女人。<笑>嗯，我刚才那个提议，你好好考虑一下。你放心，林沃不会埋怨你的。嗯嗯苏总，吴东娜约我下午见面还了贷款，就跟过去彻底拜拜喽。就是可惜了我的表啊！幻觉，一定出幻觉。真是你了吧？你还当我是你爸？让我也没得选呀、啊！我不是电话里都说清楚了，你怎么还是来了？给我去个地方。不去，坚决不去。那我只好自己去见他了。见谁？吴东娜。居然用这种方法对付吴东啊！对付，明明是送给他一个锦绣前程。你别以为我不知道，你就是想把吴东娜送到瑞士，好让我们一刀两断。你害怕了？我有什么好怕？那就继续看，看看你的女朋友是为了你留下来，还是走的头也不回。贺先生，还真是忙。哼，不好意思啊，公司有点急事，处理好了。吴小姐约我出来，想必是已经有答案了。没错，这真是个非常明智的决定。我马上给您订机票。我想您是误会了，您的邀约，我拒绝。吴小姐，您应该明白。我非常明白我要放弃什么。没错。
我是一个一心想往上爬的人，但比起这个，我更加讨厌的是半途而废。就算大龙上市的梦碎，至少我应该留下来，把后面的事情料理完。老板，你猜错了，我就知道娜娜不会把烂摊子给林沃的，她才不会拍拍屁股就走人。哼、嗯，我以为他是个聪明人，没想到那么傻。这叫仗义。你这种商人是不会懂。如果您是担心这个，我我可以啊。我还有更加重要的原因。什么？你刚才在跟谁打电话？你找我？苏源。你爸爸在旁边吗？请他接电话。哦。哎。哎。苏总，非常感谢您的好意，但我真的不喜欢不劳而获的感觉。嗯、你怎么知道是我？我不认为我的优秀。可以让 AOC 记了整整两年，你请来的猎头可能演技不太行，我只是做了最合理的推断。哼，吴小姐还真是让我频频大开眼界呀。是吗？那真是我的荣幸。我明白您的担忧是什么。我和苏源已经分手了。再见。再见。娜娜知道是你搞的鬼了，我就知道瞒不住她。你跟吴德娜分手了？真的？只是暂时。爸，原本我都打算放弃了。但是刚刚等待的那几分钟，我紧张极了，我煎熬极了。我不能想象，如果吴东娜离开我去了瑞士，我会是什么样子。原来我比想象中更爱她，我这辈子非她不可了。爸，谢谢你，这一次是你让我重新燃起了斗志。谢谢你，是你让我知道这一次无论如何，也不能轻易放弃。娜娜，我保证，这一回我不会再让你失望了。嗯、那下面几个案子我们已经达成共识了，等我回到上海以后，跟这个差不多了再跟你细说。你们什么时候回去啊？明天早上。孙淼姐，真是对不起，你看现在这样的情况，我也走不开。别这么说。你得先把自己身体顾好，才能照顾好秦董，知道吗？嗯，就是啊，你放心啊，我会全心全力的帮助孙苗姐。这百博有孙苗姐，孙苗姐有我，对不对？肯定没问题啊。谢谢你们。那那我们先走了，就不打扰秦董了。好，那你慢点啊。嗯，好，靠谱点啊。哎呀，放心，没问题啊。来，走了，孙苗姐，随时联系啊。林沃，哎，小刘，你来了。哦，我刚去了你家，阿姨说你在医院呢，你身体没事吧？我没事啊，我真没事，我是来医院看我爸的，我等会还有事儿要去办呢。什么事儿啊？苏源把来龙去脉都跟我说了，那个戒指是有人故意给高山的，我爸他不是凶手。而且现在郑总和娜娜都在为公司冲锋陷阵，那我也不能闲着。我陪你去。不用。我不给你添乱，我就跟着你。好不好嘛
。真不用，你这样弄得我也怪不自在的。林墨，我不想看到你再勉强自己了。你之前一直说没事没事，结果被那个混蛋害成这样，我不能看你一个。现在没有任何事情比证明我把清白更重要。我知道，所以多一个人多一份力量。你忘了，我的头脑可能是这个世界上最缜密的仪器了。不让我帮忙，你会后悔的。那行，那你等会儿陪我去个地方。好。醒了，这才多久？怎么不多睡会儿？什么事儿这么开心啊？这都看出来了。我决定好，不能对娜娜这么轻易的放弃。你又思考人生了。总之说来话长，这事儿得谢我爸。戒指的事情说了没？说了。你睡着的时候，我跟林沃打了个电话，你就不用担心了。他知道我更担心。以林沃的性格，不会放着不管，他肯定要自己查清楚。那你干嘛还让我跟他说呀？我不想瞒着他了。我已经让他失望太多次了，你们也都不容易。反正现在就是希望凶手赶紧落网，行动快醒过来吧。你说背后还有一个人是谁啊？伤害我妈，陷害秦董。这个人肯定跟亲人脱不了干系。我认识的人里只有一个人有嫌疑，谁呀、啊？陈红玉。为什么是他？他跟秦董私交很好。最近我一直在帮忙找医生，有很多机会拿到戒指。那我们还愣着干嘛？赶紧去找他呀！没有证据，现在只能打草惊蛇。我就想不明白了，清润的事儿都已经是十年前的老黄历了，他干嘛要对阿姨动手啊？这不自找麻烦吗？这也是我困惑的。我妈生前去过大龙。我猜他一定找到了什么东西拿去对质，这个东西让他害怕了。会是什么？阿姨有没有留下什么线索？想知道高山的复仇接下来如何反转吗？下载七猫免费小说 APP， 看小风暴原著小说，提前解锁高能剧情，免费看书一百年。七猫免费小说。阿姨手里拿了个什么？好像是个快递袋。快递袋？阿姨拿快递袋来这里干嘛？嗯，您能帮我把这块放大一下吗？这个我不太会耶。看，墙上有个人影在挥手。老冯，你能帮我把电梯的监控调出来吗？啊，可以，可以。是，快递袋里有什么证据威胁到了陈红？快递袋现在在哪？我现在打电话给苏月。这哪有什么快递啊？你找到了吗？估计早就被陈红宇拿走了。那怎么办？线索不是全断了？看什么呢？直到前几天，你带着女朋友过来看我，看着你开心的笑容，这场梦才算是真正醒了。我又找回到了家的感觉。
这不阿姨去世那天录的吗？后面怎么这样？我听过这个音频，但是心情不好，没有注意到后面这段杂音。损坏的部分是他去世前几分钟录的。夫人还没消息吗？是，都已经过去大半天了。出事了？怎么了？你让我盯着陈红宇的动向，他刚刚跟郑总提辞职了。什么？郑总没阻拦他吗？他说要去国外陪老婆孩子，郑总也拿他没办法，已经订了机票，明天一早就走。陈红宇要跑路了，不能让他离开。跟上前面那辆车。那个不是陈主任的车吗？对，快点快点。快快点开，跟紧了，跟紧前面。前面有其他车挡着呢。没事，你从这边超，超车。哎呦，实在是不好意思，我没注意后面有车，没事吧？没事。六天，幸亏是秦总司机，技术好，这条窗儿不麻烦了吗？你们这是去哪儿啊？哦，我们去帮秦总买点东西，正好就走这条路。哦。哎呀，你看秦总现在还躺在医院里头呢，我作为老部下，真不该这时候离开。陈主任要走啊？啊，你不知道吗？啊，其实我早就有打算，这不前段时间孩子有病了，我必须得过去陪着。只不过赶到大龙这个节骨眼，显得我好像背信弃义，不是东西似的。高总，啊，你别误会，是林小姐头受点伤，我看看严不严重。我没事。我没事，没事就好。高总，我这要离开大龙了，之前做的有什么不对的地方，高总别放心上。陈主任，有些事情他能瞒一时，但是绝对瞒不了一世。呃，高总这话我不大明白，你不需要太明白，你只要记住啊，我这个人记仇，该讨的债、该报的怨我绝对不会说。啊，陈主任，嗯、啊，一路走好。哎哎哎。你知道高总多危险吗？他分明就是故意的，他在威胁你，也在警告你。我说了，我的事情跟你没有关系。别吵了。我不可能让我爸就这样被冤枉。我找到季建的人。谁？陈耀。他是当年青润的财务。前段时间他重病去世，可能是心里过不去吧，就由我妈留了证据。
。虽然邮件已经不见了，但他家里人说他有留下的资料，或许对我们有用。东西现在在哪儿？他家里人不愿意公开露面，只答应我晚上在青山镇要亲手交给我，就当是替我父母赎罪。那我也去。但他们家里人只让我……行吧，有消息你随时通知我。李光。这次我不会让你失望。等这件事情结束之后，我们就互不相欠了。无论是上一辈的事，还是我们之间的事，就都一笔勾销吧。或许，我们就不该相遇，不认识。也就不会有后来的彼此折磨。可是遇见了你，是这么多年我唯一的幸运。消息已经透给陈宏宇了，网算是撒出去了。他家里人不愿意公开露面，只答应我今晚在青山镇要亲手交给我，就当是替我父母赎罪了。你怎么知道陈宏宇在秦胜生的车上装了窃听器啊？警察发现的，他们早就怀疑他了，只不过没有证据。你这样配合警察引蛇出洞，是不是也太危险了？有警察在，没事。录音怎么样了？已经交给警方了，正在处理。要多久？这个不知道，只说了会尽快处理。录音已经是最直接的证据，你为什么还要冒险啊？陈宏宇明天就走了。录音还不知道能不能在那之前修复好，况且没修复好之前，这些都是我们的猜测。万一什么都没有呢？我们没时间了。可是不是说陈耀给的证据不一定有用，而且晚上陈红也不一定会去吗？有没有用不重要，我需要的是他的恐惧。人在最接近成功的时候才会更害怕功亏一篑，他冒不起这个险。我陪你一起吧。警察保护一个人就已经够费劲的了，别添乱了。放心，没事的。那你打算告诉林我？本来我是打算告诉他的，可刚刚我没想到陈红宇敢直接威胁林我，我怕了。那你不怕之后林我会更加怨恨你？恨就恨吧，谈安全就好。谢谢。你必须要吃点东西再去医院了。刘王，你又不许再像今天在医院那样跑掉，我很担心你啊。不好意思啊，给你添麻烦了。我一想到程宇要逃走，我整个人就乱了。我找不到你在哪儿，我也乱了。但是林沃越是在这种时候，我们越要冷静。你你说，你找不到我在哪儿？就跟你差了一趟电梯，我就找不到你了。连你都找不到，他是怎么找到我的呀？谁啊高先生，当年的事儿是老陈对不住你们。
他也遭报应了。不求能够得到你们的谅解，只希望这次可以帮到你。谢谢你特意跑一趟。那我先走了。吴婶，高峰回来了，是不是？他在哪里？躲起来了！你们又回来害人了！我不能让你们害人！我要把他找出来！呃，在哪？吴婶，在哪？在哪里？吴婶，吴婶，这这这里没人，你不先先回去吧，吴婶。珊珊，你是珊珊，亲戚在家等你呢，走，赶紧跟我回家。要不他会哭了，走，走啊！走放过我呀？为什么？做贼心虚，你总算来了。是，我是做贼心虚。当年的事情都是我做的，那又怎么样？你有证据吗？这些资料什么都证明不了的。为什么要逼我呀？你妈是这样，你又这样，我不想杀人的。妈，你干什么？你骗我啊！你妈死了，我推她下去的，是他逼我的，什么意思？想你妈是吗？我现在就送你去见。太鸡贼了吧！故意找了一个什么疯了的吴婶过来扰乱你的视线。还好警察就在附近。我刚迷迷糊糊，好像听到林沃的声音。你没迷糊，那是真的。林沃要冲过来救你，好在被小荣快了一步，不然你头上肯定多了个大窟窿。我上午追陈红宇，娜娜跟贝小荣根本就不知道我在哪儿，结果你却能找到我，这太不合理了。所以我就逼苏媛说出了你们的计划。对不起，不用跟我道歉，我们俩已经没有关系了，我已经不在乎那些了。刘旺。
，谢谢啊。不用。警察同志，这都是误会。我以为后面有人要袭击我呢，我那是下意识做的反应。高总，实在对不住，对不住，我真不知道是你啊。还演戏呢，要不要脸？你怎么能这么说话呢？你说这大半夜的，这么大个黑影后面跟着你，是你，你不害怕吗？哦，不过现在已经弄清楚了，都是误会。医药费我一定加倍赔偿。你，那我现在是要去警局录口供吗？恐怕不是录口供的问题吧，陈红宇先生。叶慧女士录下了和你最后的对话，虽然录音文件损坏，但是经过技术处理，已经恢复了大概。不不不是，警察同志。高总他妈妈早就神志不清了，他做的事、说的话不能全信的。那这个吧，是，我是做的信息。当年的事情都是我做的。你妈死了，我催她下去的。这是你刚袭击我的时候说的，你不会失忆了吗？这才是你的真正目的啊！没错，陈红宇，当年的并购你是亲手人，你跟财务陈耀一个在外一个在内，利用我爸急于扩张的心态疯狂的捞钱，导致清润的资金链断裂。可是陈耀忏悔了，临死之前他写信给我妈，我妈知道了，找你对质。你害怕了，所以你亲手杀了他，对不对？你居然拿命来赌！你是个疯子吗？陈红宇，根据现有证据，你涉嫌杀害叶慧女士，并且牵涉一起商业纠纷旧案，警察会成立小组，立刻展开调查。说对。高山，你终于查出真相了，你可以还你爸妈一个清白了。是啊，真没想到啊，当年的事，居然是陈鸿宇一手造成的，我们，我们都错怪高厂长了。你保重啊，啊，走吧，走。
왜? 오빠! 稳定了吗？昨天晚上突然心脏跳动异常，呼吸停止，再多一分钟，人就没有。钢琴教官正在观察就是心。